Ну что, всем привет! С вами Александр Волков. Сегодня мы займемся motion графикой и сейчас я покажу, что мы будем делать. Потрудиться нам придется на славу. Урок у нас получится масштабным. Он будет разбит на четыре больших раздела. В первой части мы займемся моделированием оружия в Cinema 4D. Вторая часть будет посвящена анимации, текстурированию и рендерингу. Третья и четвертая части будут посвящены обработке в After Effects. Сделаем цветокоррекцию, анимацию, много разных эффектов. Ну что, начнем с моделирования? Итак. Я начну с того, что изменю разрешение композиции на более привычное мне широкоформатное. Я кидаю куб и сразу же попытаюсь придать ему форму ножа, по крайней мере максимально близко к форме лезвия ножа. Это длинная узкая форма. Так, я бы даже сказал поуже. И теперь я придаю нашему кубу полигональную форму. Выбираю полигональный режим, инструмент нож. Я делаю один продольный разрез в режиме loop, затем выбираю режим plane, выбираю YZ плоскость. И теперь я хочу сделать несколько поперечных разрезов за раз. Я делаю надрез, перехожу в точечный режим, далее в режим прямоугольного выделения, снимаю галку Only Visible Objects. И делаю выделение через одну. Я заканчиваю делать выделение. Нажимаю клавишу Е. И одним движением делаю зубцы на лезвие ножа. Теперь я займусь самой острой частью. Нажимаю клавишу Е и подтягиваю точки ближе друг к другу. Я собираюсь сделать несколько продольных разрезов, но перед этим я кину генератор HyperNerves для того, чтобы лучше видеть форму. Я нажимаю клавишу K для того, чтобы выбрать инструмент нож и делаю разрез у верхней кромки. Теперь я перехожу в режим обзора сверху, делаю два надреза в режиме ножа Line для того, чтобы сформировать будущее выделение. Я продолжу формирование острия ножа. Я возьму две верхние точки, перемещу их ближе к продольной линии. Выделю остальные, нажимая клавишу T и уменьшу расстояние между ними. Теперь я перехожу в режим обзора сверху, выделяю всю кромку лезвия и повторяю процедуру для нее. Сделаю расстояние между передними точками чуть-чуть меньше. Теперь я переключаюсь в режим HyperNerves для того, чтобы посмотреть, где мы сейчас. Я хочу сделать несколько надрезов, поэтому я нажимаю клавишу K, выбираю режим Loop. Теперь я перехожу в режим обзора сверху, выбираю прямоугольное выделение и делаю расстояние между зубцами меньше, нажав клавишу T. Снова перехожу в режим обзора сверху. Выделяю кончики зубцов и делаю расстояние между ними еще меньше. Теперь я работаю над верхней и передней кромкой ножа. Я выделяю точки прямоугольным выделением. Перехожу в режим обзора и заостряю переднюю кромку. Я перехожу в режим обзора сверху, затем выделяю передние две точки, 
и начиная с их помощью формировать кривизну лезвия. Точно повторять мои действия не имеет смысла. Это дело вкуса. Теперь я включаю Hyper Nerves. Так, самое время осмотреться, где мы сейчас. На мой взгляд, лезвие начинает приобретать вид лезвия. Далее хочу сделать... Два надреза. Для этого я выбираю инструмент нож. Выбираю режим line. Делаю надрезы от точки к точке. Затем перехожу в полигональный режим. Я делаю выделение до самой задней кромки. Затем захожу в меню Select. Set Selection. Затем... Сбрасываю выделение. Проверяю его. Далее сконцентрируюсь на задней кромке ножа. Выбираю инструмент. Нож. Режим луп. И делаю поперечный разрез. Теперь я займусь металлической переходной частью от ножа к ручке. Для этого я возьму куб. Я изменяю его размеры таким образом, чтобы он был чуть-чуть побольше, чем лезвие. Делаю это также в режиме обзора сверху. Так. И теперь я перехожу в полигональный режим. Теперь я добавляю генератор HyperNerves, кидаю в него губ, выбираю полигональный режим и делаю надрезы ножом в режиме луп. Я выбираю передние и задние поверхности по одному полигону, нажимаю клавишу I, тащу мышкой, клавиша D. Тащу мышкой вниз. Снова клавиша I и тащу мышкой. Получается вот такая фигура. Я снимаю выделение. Затем с ножом в режиме луп я делаю 4 надреза. Включаю Hyper Nerves для того, чтобы посмотреть на результат. И делаю еще один надрез. Теперь я хочу немного изменить форму этого переходного элемента. Я перехожу в режим обзора сверху. Переключаюсь на режим выделения точек. Выделяю их прямоугольным выделением. И с помощью клавиши T изменяю расстояние между ними. Теперь я выделяю самый краешек. И делаю то же самое. Теперь я проделаю то же самое с верхней частью. Режим обзора сверху. Прямоугольное выделение. Клавиша T. Сокращаю расстояние между точками. Теперь я выделю средние точки. И немного увеличу расстояние между ними. Теперь я хочу немного осмотреться, посмотреть, где мы сейчас. Угу. Я думаю, я немного смещу этот переходный элемент ближе к задней части, чтобы зубец плавно переходил в него. Начнем работу над ручкой. Я выбираю стандартную шестеренку, изменяю плоскость на ZY. Далее я нажимаю клавишу T, уменьшаю размер. 
перехожу в опции шестеренки, изменяю количество зубцов и играю со значениями радиусов. Я продолжаю изменять значение радиусов до тех пор, пока не получаю более ярко выраженные зубцы. Теперь я хочу клонировать шестеренку. Для этого я выбираю ее, зажимаю Ctrl, кидаю чуть ниже. Теперь я перемещаю ее чуть правее. Беру генератор Loft Nerves, кидаю обе шестеренки в него. Здесь есть важный момент. Это количество изопарм U. Если их недостаточно, то форма не выдерживается. Поэтому в данном случае их должно быть не менее 40 штук. Теперь я перехожу в закладку Caps, то есть крышки, выбираю Fillet Caps, то есть скругление. И выбираю параметры. Радиус 2 см, количество шагов 2. Для того, чтобы изменить положение шестеренки, я выбираю обе основы. Нажимаю клавишу Е и немножко передвигаю их влево. Для того, чтобы сделать фигуру тоньше, я выбираю одну из базовых шестеренок и немножко передвигаю ее к началу. Теперь я хочу сделать копию фигуры. Я скрываю ее, зажимаю Ctrl, перетаскиваю вниз. Далее смещаю чуть правее. Я выбираю цилиндр, смещаю его туда, где должна быть ручка, выбираю настройки, изменяю количество сегментов и расположение. Я выбираю вкладку Caps, ставлю галку напротив Fillet, изменяю радиус скруглений, далее возвращаюсь в основную вкладку и изменяю радиус. Теперь моя задача изменить длину рукоятки. Это можно сделать при помощи параметра Height. Я изменяю значение параметра и смещаю рукоятку. Я хочу придать ручке более интересную форму. Для этого я клонирую базовую часть. Смещаю ее и сокращаю ее длину с помощью параметра Height. Затем я снова клонирую базовую часть, смещаю ее в сторону, сокращаю ее длину. И уменьшаю радиус. Теперь перехожу во вкладку Caps. Я убираю крышки. Делаю длину еще меньше. С ножом на этом все. Я выбираю все элементы ножа. Нажимаю Alt G. Переименую группу. И выключаю видимость. Теперь я начинаю работать над моделью пистолета. Для этого я кидаю куб и начинаю придавать ему начальную форму. Сейчас я хочу прикинуть примерное расположение. И, наверное, все-таки это будет не ось Z, а ось X. Сейчас я хочу более детально работать над формой. Я увеличу количество сегментов по осям X и Y, а также включу скругление. Теперь я выбираю модель, нажимаю клавишу C, выбираю полигональный режим, выбираю верхний полигон. Нажимаю клавишу I, тяну. 
Затем перехожу в режим обзора справа. Я придаю здесь полигону форму квадрата. Далее переключаюсь на нижний полигон. Клавиша I. Тяну. Клавиша T. Придаю форму квадрата. Снова клавиша I. Я переключаюсь в общий режим обзора. Клавиша D. Я немного утапливаю. Снова клавиша D. Снова утапливаю. Я переключаюсь на верхний полигон. Повторяю всю процедуру. Теперь я кидаю генератор HyperNerves. Кидаю модель в него. Теперь я хочу расширить отверстие. Для этого я переключаюсь в точечный режим. Прямоугольное выделение. Выделяю точки, нажимаю клавишу T. Расширяю. Затем я выделяю точки на поперечном сечении. Смещаю их влево. Нажимаю клавишу K. Делаю еще одно сечение. Я переключаюсь в полигональный режим. Нажимаю клавишу D. Тащу мышкой. И формирую ручку. Далее я включаю Hyperniverse, перехожу в точечный режим, выбираю нож, делаю сечение. Далее я выбираю режим Plane ножа, выбираю плоскость. X, Z и подбираю параметры таким образом, чтобы сечения укладывались на ручке полностью. Я перехожу в полигональный режим, выбираю два полигона, нажимаю клавишу D, тащу их вперед, делаю их параллельными стволами. Нажимаю Delete, чтобы удалить. Затем я снова переключаюсь на нож. Выставляю два надреза. Два его расстояния между ними. Переключаю плоскость на YZ и делаю надрез. Я нажимаю клавишу D и выдвигаю полученный полигон. Далее выбираю инструмент нож в режиме лук. Делаю надрез. Затем я перехожу в полигональный режим. Удаляю полигон и делаю еще один круговой надрез. Я выбираю две точки. Нажимаю правой кнопкой мыши по пустому полю. Выбираю инструмент Wield. Затем нажимаю левой кнопкой мыши точно между ними. Повторяю процедуру для всех точек. Я выбираю прямоугольное выделение. Выбираю точки. Нажимаю клавишу Е e и немного сдвигаю сечение. Я переключаюсь в режим грани. 
Выбираю грани. Нажимаю правой кнопкой мыши. Выбираю дизайн. Далее я выбираю инструмент нож в режиме лук, делаю надрезы. Переключаюсь в Hyper Nerves для того, чтобы посмотреть, что получилось. Затем делаю два надреза сверху для того, чтобы сформировать курок. Полигональный режим. Клавиша D. Выдвигаю курок. Нажимаю клавишу E. Сдвигаю нижний полигон. Клавиша T. Далее переключаюсь на нож. Делаю надрез у основания. Переключаюсь в Hyper Nerves. И теперь можно оценить, где мы сейчас. Я выключаю Hyper Nerves. Перехожу в полигональный режим. Снимаю галку Only Select Visible Elements. И делаю выделение. Я нажимаю клавишу D. И выдвигаю поверхность. Я убираю из выделения два крайних полигона. Затем нажимаю клавишу I. Снимаю галку Preserve Groups и тяну мышкой. Затем клавишу D и снова клавишу I. Я включаю Hyper Nerves для того, чтобы посмотреть что получилось. Я снова выбираю инструмент нож. Делаю два поперечных разреза для того, чтобы ограничить действие Piper Nerves. Теперь я собираюсь выделить центральные верхние полигоны. Это можно сделать в полигональном режиме. Я выключаю Hyper Nerves. Важно включить галку на Select Visible Objects. Я нажимаю клавишу D и приподнимаю полигон вверх. Затем я выделяю единственный полигон рукояткой. Я нажимаю клавишу I. Затем клавишу D. Тяну вверх. Затем я снимаю выделение. Я выбираю нож и делаю два сечения в задней части ствола. Затем два сечения в передней части ствола. Затем иду во вкладку Select. Выбираю Loop Selection. Делаю выделение. Перехожу в вид спереди. Выбираю прямоугольное выделение. Зажимаю клавишу Ctrl. И выбираю нежелательные полигоны. Далее убираю оставшийся полигон с зажатой клавишей Ctrl. Я выбираю меню Select, затем Set Selection, затем сбрасываю выделение и проверяю его снова. Я выбираю нож в режиме Loop, зажимаю Shift, левый клик, Offset 50, снова левый клик и получаю Сечение ровно посередине.
Я изменяю режим ножа на плейн. Изменяю расстояние и плоскость. Затем переключаюсь на вид сверху и делаю один надрез. Я выбираю два верхних перегона. Нажимаю клавишу D, приподнимаю их. Затем зажимаю клавишу R и поворачиваю их вдоль оси Z. Я снимаю выделение и делаю надрез в режиме ног. Я делаю еще один надрез. Включаю Hyper Nerves и проверяю, что получается. В передней части я собираюсь выделить два полигона. Затем я нажимаю клавишу D и тащу их вверх. Я переключаюсь в режим обзора спереди. Выдвигаю полигон выше. Затем переключаюсь на нож и делаю поперечное сечение. Я выбираю прямоугольное выделение, выбираю две точки, перемещаю их положение, затем выбираю нож, делаю надрез в нижней части, включаю Hyper Nerves и смотрю, что получилось. Переключаюсь на режим обзора сбоку, затем Выбираю полигональный режим. Снимаю галку Only Select Visible Elements. Делаю выделение. Выбираю прямоугольное выделение, избавляясь от ненужных полигонов. Затем Нажимаю клавишу D и выдвигаю выделение наружу. Самое время посмотреть, где мы находимся сейчас. Теперь я выбираю несколько полигонов в центре. Я перехожу в режим общего обзора, нажимаю клавишу I, тяну мышкой, включаю галку Preserve Groups, нажимаю клавишу D, делаю углубление, еще один раз. Нажимаю клавишу «К» и делаю еще один надрез. Теперь я хочу сделать углубление в задней части пистолета. Для этого я снимаю «Hyper Nerves», включаю галку «On the Select Visible Elements». Делаю выделение, затем нажимаю I, потом D, снова D, снова D и I. Теперь я перемещаюсь в нижнюю часть рукоятки, выключаю Hyper Nerves, делаю выделение. Нажимаю клавишу D и тащу полигоны вниз. Вкладка Select, Loop Selection.
клавиши D, выдвигая полигоны, выставляя максимальный угол на 90 градусов, включая генератор Hyper New Apps и проверяя, в каком состоянии находится модель. Нажимаю клавишу «К», OK, чтобы включить нож. Делаю два надреза в режиме «Лук». Выбираю прямоугольное выделение. И изменяю положение точек. На этом я заканчиваю с моделью пистолета. Еще раз посмотрю, где мы сейчас. Я выделяю оба элемента. Нажимаю Alt G. Переименовываю группу. И делаю ее невидимой. Займемся автоматом. Я начинаю с цилиндра. Хожу в настройки, изменяю ориентацию, изменяю количество сегментов, радиус цилиндра и его высоту. Сейчас я хочу выбрать позицию поудобнее. Для этого я изменяю положение камеры и параметры цилиндра. Далее я вхожу в настройки крышек, задаю скругление, количество сегментов, радиус. Я клонировал цилиндр, теперь изменяю его параметры. Длину и радиус. Я уменьшаю радиус и клонирую цилиндр снова, подвигая его вверх и таким образом образую ответный элемент. Я увеличиваю длину ствола, затем клонирую первый цилиндр снова и образую элемент, на котором в дальнейшем будет крепиться мушка. Я клонирую базовый цилиндр, изменяю его длину, перемещаю. Затем вхожу во вкладку Caps, изменяю радиус и количество сегментов. Теперь я клонирую четвертый цилиндр, изменяю его положение, убираю крышки, изменяю радиус. Я изменяю положение цилиндров сейчас для того, чтобы в дальнейшем получить больше бликов на мелких деталях. Я снова клонирую первый цилиндр и формирую другие мелкие детали. Я клонирую ствол, смещаю его вниз, уменьшаю его радиус и количество сегментов. В 
Зажав кнопку Old, я могу изменить десятые доли сантиметра. Я делаю трубку чуть короче. Я выбираю верхний цилиндр, клонирую его, уменьшаю его радиус. Далее перехожу во вкладку Caps, убираю крышки. При помощи шестого цилиндра я создаю аналогичный элемент на верхней трубке. Затем я выбираю два цилиндра в середине, нажимаю клавишу C, переношу их наверх, нажимаю правой кнопкой мыши, выбираю Connect Objects and Delete, и они становятся одним элементом. Теперь я нажимаю клавишу K для того, чтобы выбрать инструмент нож. Выбираю точечный режим и в режиме Loop делаю надрез. Я выбираю полигональный режим. Затем выделяю 4 полигона снизу. Нажимаю Delete, чтобы удалить их. Затем делаю то же самое на верхней части. Клик правой кнопкой мыши, выбираю инструмент Bridge, затем перехожу в режим грани, соединяю нижнюю грань с верхней гранью левой кнопкой мыши. Завершаю процедуру и перехожу во фронтальный режим обзора. Перехожу в точечный режим, выбираю прямоугольное выделение, выделяю верхнее сечение, смещаю его в сторону. Нажимаю клавишу «К», выбираю режим ножа «Play», изменяю плоскость на «XZ», выбираю количество надрезов и расстояние между ними. Прямоугольное выделение, выделяю новые точки. Клавиша T. Уменьшаю расстояние между ними. Убираю из выделения два крайних сечения. Повторяю процедуру. Я выбираю последнее сечение, обрабатываю его, выбираю генератор HyperNerves и кидаю объект в него. Нажимаю клавишу «К». Перехожу в режим ножа Loop и делаю два надреза слева и справа. Я хочу придать новую форму этому элементу, поэтому я беру Spline. 
задаю радиус кривизны. Делаю кольцо. Копирую сплайн. Раздвигаю их в стороны. Я выбираю генератор Loft Nerves. Кидаю сплайн в него. Здесь мы видим проблему. У нас на достаточной геометрии. Я перехожу во вкладку Objects. Повышаю количество изопарм. Далее я выбираю генератор булевых операций. Кидаю в него сначала Hyper Nerves. Затем Loft Nerves. В режиме A Subtract B мы получаем необходимый результат. Я выбираю генератор булевых операций, нажимаю клавишу C, выделяю все элементы, выбираю опцию Connect Objects and Delete, далее выделение. Затем я беру примитив куб, уменьшаю его размеры, перемещаю конец ствола и начинаю формирование мушки. Я ставлю примитив на место. Затем перевожу его в полигональную форму. Выбираю точечный режим, прямоугольное выделение. Сокращаю расстояние по оси Z. Далее я перехожу в режим грани. Выбираю куб, выбираю режим Loop Selection, выбираю несколько колец, правый клик, выбираю инструмент Bevel и тяну мышкой. Я выбираю нож, перехожу в точечный режим. Делаю четыре надреза. Перехожу в полигональный режим и удаляю полигоны по центру. Далее я выбираю инструмент Bridge. Выбираю режим граней и создаю полигоны между гранями. В режиме Loop Selection я выбираю два кольца. Затем использую инструмент Bevel. Далее хочу создать верхнюю часть прицела. Для этого я использую примитив трубки. Я изменяю ориентацию. Перемещаю. И играю со значениями радиусов. Я перехожу во вкладку Slice. И задаю значение начального и конечного угла. Я изменяю значение высоты и положение трубки. 
Затем нажимаю клавишу T и уменьшаю размер. Я хочу уменьшить размах прицела. Для этого я сначала изменяю значение внутреннего и внешнего радиусов. Я изменяю количество сегментов вращения. Затем ставлю галку напротив Fillet. Изменяю количество сегментов скруглений и радиус. Теперь я создаю полигональный объект. Вхожу в точечный режим, выбираю все точки, клавиши T, изменяю расстояние по оси Z. Затем по оси X. Я вношу финальные изменения в положение. Размер прицела. Теперь я хочу осмотреться. Далее я займусь более мелкими деталями. Я создаю примитив куба. Изменяю размеры. Передвигаю его в конец ствола. Начинаю формирование креплений для трубки. Я перевожу примитив в полигональный объект. Перехожу в точечный режим, выделяю нижние точки. Уменьшаю расстояние между ними по оси Z. Затем выделяю задние точки и смещаю их ближе к передним. Я выбираю режим выделения Loop Selection. Выделяю видимые грани. Выбираю инструмент Bevel и тяну мышкой. Я выбираю нижнюю трубку, клонирую ее. Уменьшаю ее размер. Увеличиваю радиус. И изменяю ее положение. Я клонирую новый объект и смещаю его в сторону. Я делаю корректировку положения радиуса, так чтобы детали имели отличие. Затем снова клонирую объект. Изменяю его положение. Затем вытягиваю, чтобы сделать длинную тонкую трубку. Теперь я приступаю к созданию ствольной коробки. 
Для этого я воспользуюсь примитивом прямоугольника. Я изменяю плоскость на ZY. Ставлю галку напротив Roundings, чтобы задать скругление. И изменяю значение параметров ширины и высоты. Я корректирую значение параметров, а также выставляю положение прямоугольника. Завершив корректировки, я клонирую прямоугольник, смещаю его в сторону, увеличиваю в размерах. Затем создаю генератор Loft Nerves, кидаю в него оба прямоугольника. Просматриваем вкладку Object, здесь все в порядке. Переходим во вкладку Caps, изменяем значение скруглений. Я выбираю второй прямоугольник, смещаю его. Затем клонирую и увеличиваю в размерах. Я корректирую расстояние и размер. Затем я клонирую прямоугольник, смещаю его, увеличиваю в размере. Кидаю генератор Loft Nerves и бросаю в него оба прямоугольника. Я снова задаю радиус скруглений. Затем смещаю генератор таким образом, чтобы один переходил в другой. Я клонирую прямоугольник, нажимаю клавишу Е и вытягиваю фигуру. Я снова клонирую прямоугольник, протягиваю его еще дальше. Затем возвращаюсь ко второму прямоугольнику, копирую его и протягиваю его в самый конец. Далее я хочу сделать нижнюю часть стволовой коробки. Для этого я копирую предпоследний прямоугольник и смещаю его таким образом, чтобы он был виден при виде справа. Я перехожу во вкладку координаты, нажимаю фризу. Затем я проверяю, как работает переход. Я смещаю объект по оси Y, а затем обнуляю его положение. Я конвертирую прямоугольник в полигональный объект, нажимаю клавишу C, перехожу во вкладку «Привязки», выставляю привязки по осям, смещаю объект вниз, перехожу в точечный режим. Беру инструмент Create Point, создаю точки на оси. Затем переключаюсь в режим объекта, выключаю привязки и обнуляю положение. Прямоугольным выделением я выделяю верхние четыре точки, удаляю их клавишей Delete. Затем переключаюсь в общий режим обзора, нажимаю клавишу E. Перемещаю сплайн влево, дублирую. Перемещаю второй сплайн левее, беру генератор Loft Nerves, кидаю бы сплайна в генератор. Выравниваю первый прямоугольник таким образом, чтобы переход был менее заметен. 
смещаю второй прямоугольник, копирую его, смещаю его левее, при помощи клавиши T увеличиваю в размерах. Затем снова копирую. Снова протягиваю левее. Увеличиваю в размерах. И снова копирую. Теперь я хочу осмотреться. Я хочу сгруппировать все элементы. Для этого я закрываю их, выделяю. Нажимаю Alt G, переименовываю. И теперь остается последний штрих. Я выделяю верхнюю трубку. Нажимаю клавишу C, перехожу в точечный режим, выбираю нож, делаю два надреза. Я перехожу в режим грани и выделяю три средние грани с левого и правого боков. Я нажимаю клавишу T, сокращаю расстояние между ними по оси Z. Выбираю средние грани, сокращаю расстояние между ними. Затем я повторяю процедуру для верхней и нижней частей. Я завершаю изменения. Затем выбираю объект в меню справа. Выбираю генератор HyperNerves и помещаю объект в него. Я выбираю примитив цилиндра. Изменяю ориентацию на ось Z. Перехожу в фронтальный режим обзора. Изменяю положение. Уменьшаю радиус. Я делаю небольшие корректировки. Затем клонирую цилиндр, изменяю его положение. Выбираю два цилиндра одновременно, клонирую их, смещаю влево. Я выбираю все четыре цилиндра, нажимая клавишу C. Выбираю их снова. Выбираю опцию Connect Objects and Delete. Затем я вынимаю трубку. Беру генератор булевых операций. И кидаю в него оба объекта. Таким образом... Нам удалось вырезать в трубке несколько одинаковых отверстий. Я выбираю генератор булевых операций. Открываю его. 
выбираю все объекты, нажимаю Connect Objects and Delete. Затем я кидаю объект в иерархию. На этом мы заканчиваем с моделью автомата. Теперь мы начинаем работу над винтовкой. Для этого я копирую модель автомата. Даю ей другое имя. Скрываю модель автомата. Удаляю лишние элементы. Удаляю трубку. Изменяю положение мелких элементов. Выбираю ствол. Изменяю его длину. Я смещаю ствол вправо. Выбираю прямоугольное выделение. Удаляю ненужные элементы из выделения. Смещаю оставшиеся части вправо. Я переношу крайний цилиндр правее. Выбираю второй цилиндр, копирую его, смещаю его правее, увеличиваю в размер. Я корректирую положение цилиндра. Далее осматриваюсь. Я перевожу примитив в полигональную форму, выбираю полигональный режим. Затем выбираю нож. И делаю два надреза. Во фронтальном режиме я выбираю два полигона. Удаляю их. Затем делаю то же самое сверху и снизу. Затем я осматриваюсь. Выбираю прямоугольное выделение. И в полигональном режиме делаю выделение всех полигонов. Нажимаю клавишу D. И тяну мышкой. Таким образом я придал объекту объем. Теперь я беру генератор Hypernerves. Кидаю объект в него. Выбираю цилиндр, который составляет ствол. Копирую его, переношу правее, уменьшаю. Перемещаю его в нужное положение. Перехожу во вкладку Caps, удаляю крышки, уменьшаю и соединяю элементы друг с другом. Я изменяю радиус положения цилиндра. Затем копирую его и переношу в заднюю часть. Теперь я начинаю делать стволовую коробку. Для этого я беру прямоугольник, изменяю его плоскость, изменяю значение размеров, положение. Перехожу во вкладку «Object». Изменяю ширину, высоту прямоугольника, включая скругление. Изменяю их радиус. Я 
смещаю прямоугольник левее. Копирую его. Смещаю еще левее. Увеличиваю в размерах. Беру генератор в Loft News. Кидаю в него. Увеличиваю количество изопаром до 40. Затем включаю скругление. Задаю радиус и количество сегментов. Я копирую прямоугольник. Смещаю его левее. Затем копирую первый прямоугольник. Смещаю его еще левее. Затем копирую его снова. И смещаю еще левее. Я копирую третий прямоугольник. Смещаю его в конец. Затем копирую его, смещаю левее, увеличиваю в размерах. Снова копирую прямоугольник, смещаю еще левее. Копирую еще раз, увеличиваю в размерах, смещаю существенно левее. Перехожу в фронтальный режим и смотрю. Делаю еще одну копию, увеличиваю в размерах, смещаю влево, чуть ниже. Теперь я хочу осмотреться. Я закрыл left nerves. Теперь я кидаю. Примитив кубу, перемещаю его, прихожу во фронтальный режим обзора, делаю его меньше, перемещаю, ставлю галку напротив филд, смотрю, что получилось. Изменяю размер, копирую куб, смещаю левее, затем я изменяю значение координат таким образом, чтобы мне было проще выставить равное расстояние между кубами. Копирую еще один куб. Изменяю значение координат. Далее копирую все три куба. Смещаю их ниже и левее. Примерно на половину ширины. Выделяю все кубы. Нажимаю C. Connect plus delete. Я выбираю генератор булевых операций и помещаю в него loft nerves и объект. Вкладка Object. Здесь стоит режим по умолчанию. Нажимаю клавишу C. Выбираю все элементы. Connect plus delete. Удаляю выделение. Винтовка готова. На этом раздел моделирования закончен. Осталось только очистить иерархию.